先生，我们已经收到了。小朋友，今天玩的开不开心啊？这个是阿姨送给你的，下次要和爸爸妈妈常来哦。谢谢阿姨。嗯、啊，你们下次可以带朋友一起过来，我给你们打折。好的，好的，谢谢。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜哎，我说，我我我，你说，哎，这一天，你是不是应该招个服务员了？你说我这天天一空少上你们这儿来洗碗算怎么回事儿啊？我这腰酸背痛腿抽筋上一楼都费劲，省钱没这么省的。嗯，电影票。哎呦，你说这怎么话说的？哎，哎，你说这怪物还这腰也不疼了，腿也不酸了，干活也有劲儿了啊！得嘞，老板，干活去喽。发现你最近这越活越明白了啊！嗯，这邹凯真是个好老师。会说说两句，不会说别说。哎，你们俩真没戏。聊点别的。我就不明白了，其实周凯这段时间做的也不赖啊，你还不原谅？得嘞，我的错。这样，电影过后，夜宵哥们请了，火锅、小龙虾、烧烤，想吃什么？我够。我吃不了了，笑笑要起夜。哎呦，呀呀呀！怎么着，这世道真变了啊？孩子能把你拴上？大管家，你现在没有孩子，你不明白。等你有一天你也当爹了，你就知道了。擦擦，不偷吃啊？那边，过来。啊？过来。挺甜，我。赶紧干活去！干活去！安全到家。行，谢谢你了，大管家，送我回来。还客气，哎，今天这电影看特别棒。你满意就行啊。行了，早点回去休息吧，我走了啊，来。给叔叔阿姨带好。知道了。哟，巧了，我是专门来找你的，找我干嘛呀？来啦。
出车祸了？这像出车祸了吗？被人打的。哎，你说你都多么大岁数了，你还打架？不是，好笑吗？还笑。昨天晚上我不是送你回家吗？出了你家门口，我就被人打了。你知道打我人是谁吗？谁啊？你们家邹凯。怎么回事啊？你们家邹凯昨天跟疯狗一样，上来就给我打了。你看看这一晚上了还没消肿，明天我怎么上班啊？哎，高敏，你说我平时对你怎么样？你上班的时候，我帮你；你说你想开这个店，我也帮你。昨晚上我就觉得你孤儿寡母的，自己回家不方便，我送你回家。哈，这邹邹凯这就误会上了，说什么他的女人别人不能碰。自己来，自己来。还说什么？我忘了。不是一杯水能解决问题吗？你到底管不管啊？说，我你什么你啊？高密，我告诉你，我只认识你，他是你老公。我跟他出现问题了，是不是应该找你？说话呀！我告诉你，你一定要给我一个合理的解释。我只给你一天时间。你要让我去找他，那我只能诉诸法律。我要让他进去。笑笑在楼上睡觉，妈陪着。你打 K K 了？你是来算账的。他是我朋友。他不是我朋友。高敏，搬回来吧。你觉得你现在做的怎么样？你还要我怎么样？那就等你想清楚之后再告诉我吧。回去了，嗯，就因为邹还打了 K K 一顿，你就原谅他了？对啊，那不然呢？有什么难理解的呀？因为他嫉妒，嫉妒，嫉妒。姐，你说的太对了，我就一直觉得吧，能够表现出一个男人爱你，最好的行为就是一直在身边保护你。他可是个总裁，他放下他的面子，他的身段。他不顾形象的为了我去把 K K 揍了一顿，我现在就能想象到他那一拳里有多少的愤怒，有多少的嫉妒，还有多少对我高密的爱。别乐了，那 K K 呢？白替他挨顿揍啊？我 K K 啊，没事儿，她是我闺蜜，她要是知道她跟邹凯打了一架，我婚姻幸福，她高兴还来不及呢。那谁，王大全，啊，不还为了你打了那谁吗？嗯，赵薇。嗯，行，嗯，哎，你们家杨
光，为你打过别的男人吗？当然。谁啊？我怎么不知道？做好思想准备，病情发展比想象的快，必须尽快骨髓移植。我带去公安。这样，一定还有办法。除非找到我前妻，那就找啊。找了，一直在找。但是自从他离开以后，没有人知道他的下落。该找的地方，该问的人，我都试过了。如果能找到，早就找到了。他还能人间蒸发了呀？反正跟他最后联系的同学说，他们最后一次通话，还是三年前。我还不信呢。这个世界上，没有找。
看评论有没有提供线索的啊？着急，我看一下啊。现在还没有。有吗？有吗？还没有。高大上，你别担心，一定可以找到的。没事，咱们继续。吃东西呢？也不要。阿姨，你说我过生日时候许的那个愿望会实现吗？你许的什么愿望？能告诉我吗？可以。嗯。我想去读阿姨说的那座圣马丁设计学院。谢谢许的这个愿望啊。嗯。阿姨，你别难过，我就是随便说说。我知道，男人不让我出去，都是为了我好。阿姨，我真的会死。会，别瞎说，怎么会呢？一定会好。等你出了院，咱们就跟其他的小朋友一样，去上学，实现你的生日愿望。你的生日愿望一定会实现的。真的。真的。从小就没有妈妈，你可不可以做我妈妈呀？你希望我做你妈妈？当然。好，阿姨答应你。那我们拉钩。拉钩。拉钩。上吊一百年不许变。每张，每张。阿姨，你要说话算话，不要反悔哦。都拉钩了，当然要算话了。好，阿姨不反悔。你好，请问这是王西西的病房吗？是，我是西西妈妈。尽自己的一切努力，配合西西的治疗。我觉得她是个好女人。我不知道你们俩之前发生过什么。她就是最后临走的时候，提了一个小小的要求。什么要求？最好不跟你见面。你不用太担心。
今天我跟他聊得很好，你有任何想法，我去帮你跟他沟通，你看这样行吗？那时候我们还年轻，他当初提出离婚，我也觉得很奇怪，我甚至非常怨恨他。但是这么多年过去了，我也一直在想这件事儿。我发现，其实主要责任在我。真的，那个时候的他，对家里付出了太多的东西，而我呢，把心思全部放在工作上，也确实忽略了他太多的感受。所以啊，他不想见我，我很理解，而且他能来帮西西。我就已经非常感谢他了，我也不想因为这个事情影响到他现在的生活。咱们两个。在过去的生活当中，都经历过失败。如果不能彻底忘记的话，就让我们留住那些美好的记忆。姐，我来换班，你回去休息吧。你来的正好，我得赶紧回家给你姐夫做饭去。你姐夫明天出差呀、啊。哎呦，这把你着急的，你赶紧去吧，用爱心做一顿料理。什么呀？他这次走吧，要走好几个月呢。说我们俩这十几年，从来没分开这么长时间过，我心里怪怪的，困了。咋狗粮呢？羡慕、妒忌、不恨。讨厌。快去吧，姐。你那个有什么事儿了，记着马上给我打电话啊。哎呀，知道了，别担心，赶紧去，赶紧去。好甜蜜啊，知道了。嗯，拜拜。跟你商件事啊，今天我就不陪你了，明天我飞国际航班回去补觉了。别呀、啊，祖宗，你别走啊！你这走了，我一个人我应付不了。不在乎我这一个劳动力，我相信你，你绝对没问题。我不相信我自己，求你了。我相信你。怎么了？来的特别棒，再见，祝你俩幸福，再见。哎，那你注意安全啊。得嘞。怎么回事？你们俩现在很熟啊？啊，没有啊。怎么了？有什么需要我帮忙的吗？叮，一直。不是，啊、你你看看我。像一个送外卖的吗？特别像、啊。
？谁说的？你别过去，不行啊！太阳，走走，我求求你了。不行，走走、啊，求你求你了，求你了啊！记住了，收起你那个邹总的老板样子。对，特别好，记住了，顾客是我们的上帝，一定要笑着说，祝您用餐愉快，知道吗？知道了，祝您用餐愉快。走了，特别棒。路上小心啊。就在床头柜的抽屉里，冰箱啊一个月出去一双，知道吗？要不然费电。洗衣机一个月得洗一回。消毒的那个，在那个厕所的柜子底下啊。嗯。啊。你是不是拿我当一了？这么大人了，我什么不知道啊？再说了，你离他那么近，不是回来就回来了。我怕你忙不过来嘛。为了挣钱，你照顾孩子，有啥不明白到时候告诉我。放心吧，家里这边有妈呀、王阿姨呀，他们都在帮我。都是你，你自己在那边一定要注意身体啊。放心放心，然后一定要注意安全，按时按点吃饭，知道吗？我手机二十四小时开机啊，有任何事情随时给我打电话，好不好？知道了。来，吃点这个。嗯，我那茄子炒的好。哎，我这出差得多长时间吃不着你做的菜？你想吃了，我给你做了送去。嗯，放了餐盒，做什么？姑娘，你想孩子？我想孩子，不想我，行，好。嗯，怎么会不想？别快，说快也快。麻烦你回来啊。哦，喂，你好，请问你们的货什么时候能送来啊？什么？今天送不了了？我们这批货急着用啊，那这样，嗯，拜托你们明天早上十十一点之前一定把货送来，行吗？我们真的着急用。啊，行行行，辛苦了辛苦了，我理解我理解，啊，好好好，谢谢谢谢，那明天见。终于可以打烊了，老公，我们可以打烊了，我们可以回家了。哎，先别动，等一下下。为邹总特别定制的蛋糕。明显的记忆点。第三，我觉得应该多放点水果。我说邹凯，嗯，让你夸我一句有那么难吗？那我应该怎么说？你应该说，哇，老婆，我好开心，你给我做了一个这么漂亮的蛋糕，真好吃，我好开心。我就不明白了，我高明在别人眼里挺好的，为什么我一到你邹凯这儿，就什么都不是？一无是处，一点闪光点都没有。你知道我为了这个蛋糕，花了多少时间，费了多少心思，对比了多少次吗？我有两个晚上都没睡好觉。为什么我这么用心良苦，到你这？做的真好吃，小万。
，这样。哇，小心点，这油墨先别掉到那个扁上啊。哦。好，我记得是松了点，你到时候再正一点。哦。好好好。春天。请和你看小树。夏天，想和你牵手擦冷。哎，你们注意安全啊！一个节奏。一定是上帝安排，人们遇见，告诉我世上还有这样的天。我想你最好和你一起去看电影。哦，你只要我，我也只要我，把那些一个也不要看不见。你的那个牙刷应该换换了，这个刷的干净。阳光啊,啊，晚上这媒体啊，专门要给你召开记者招待会，啊，好好准备准备啊。那我先走了啊。嗯，好
今天来啊，是跟你俩说，我要陪西西去看病了。什么时候走啊？估计他的签证应该下个星期就能下来，下来就走。这么快啊？岂不是我们最近都不能见面了？会再陪他一阵子。不过你们俩现在有了自己的事业，我也放心了，真替你们高兴。舍不得你，你干嘛呀？他又不是不回来呢。就是。哎，我有个提议，我们三，就我们三个人，来一场说走就走的旅行，怎么样？走哪儿去啊？去一个美丽的地方。哎呦，你们别笑，我们三个好久都没有这么好好聚在一起了。姐，姐夫现在回来了，而且我们的店现在开的也挺顺利的。我觉得你需要好好的放松放松。还有高大上，你最近为了西西的事情也是心力交瘁的，而且你这一去国外，这我们三个真的很难有时间能轻轻松松的好好聚一聚了。我觉得我也需要放松。表哥他。我们俩就陪你一块儿放松放松，好好陪我。你呢，陪不陪？好吧，不知道什么时候有这样的机会，说走就走。